哈喽，大家好，这里是环法半年啊。我们现在在西藏察隅县下面的察瓦隆乡啊。今天我们要去的地方厉害了啊，这应该是我们去过最难去的地方啊。这个村子只有四户人家，然后这个村子离镇上距离是五十三公里啊。对你没有听错啊，一个村子离镇中心不是县中心，也不是市中心啊，五十三公里。这个地方叫贾应啊。像云南那边的梅里雪山观景台，它是看梅里雪山的东侧啊。贾应这个地方可以看梅里雪山的西侧。在云南看梅里雪山的话，你需要花钱买门票啊。在这边看梅里雪山，你需要的是勇气啊。我们今天就准备挑战一下啊。我们马上要上山了，导航是四十六点七公里，两个半小时啊。现在的油量是百分之八十九啊。咱们开始出发了啊。被牛挡住了，然后那边还有个牛在那儿挠痒痒啊。还有四十公里的时候进入了非铺装路面啊。现在是九点半啊，我们现在已经开了一个小时了，开了大约有十五公里啊。现在还有三十多公里，啊，三千三百多米已经就和云彩齐平了啊。从这个地方开始，路就比较难走。跨过去，地相对来讲还是比较滑的啊。雨天是完全不能上。看这边的树啊，孤零零的，很寂寥啊。嗯、兄弟们，出大问题了！我们的这个车现在走到这儿走不了了。看一下，离合器这边，直接踏板踩到下面，不弹上来了。这下面是漏油了吗？还是什么情况啊？我们现在尝试再启动一下啊。刚才就在半坡上面起步很麻烦啊，后面就来了很多车，然后几个大哥就在后面推车，在那儿推，把车相当于硬生生起步推上来了。出门在外，这些出来越野的大哥们还是人多还是不错的，路上大家都能帮就帮一帮。感谢各位大哥，现在仪表盘啥的都还正常，没有报什么故障灯，真的刺激啊！哎，真的就是悬崖边上，啊，而且还好前面一段平路，心理压力没那么大。在海拔四千米的山路上开车是一种什么样的体验？提心吊胆。看一下这边啊，万丈悬崖，这个海拔落差两千多公里啊，这边是悬崖，这边也是悬崖呀。我们现在海拔将近四千二百多米啊，马上要翻到四千四百多米到达顶峰。然后在顶峰，我们要下到三千二百米的村子啊，村。现在车外的温度是十一度啊看一下现在的海拔啊，四千四百九十三米，四千五百多米了啊，它平常应该也不会超过一百米啊。从现在开始，我们就开始下坡了啊，最艰难的爬坡路段现在已经过去了啊。看一下这边的盘山路啊，现在距离贾应村还有十四点二公里啊，一个小时，十二点四十四到达。白色的雾啊，上面都是悬崖，走这种路还是有点害怕的啊。现在又是高海拔，然后我现在又比较紧张啊，心脏砰砰跳，容易高反啊。现在是十二点半，咱们八点半出发，现在已经开了四个小时了，距离目的地还有七公里啊。我现在开车的每一刻，都是对我心境的极大锻炼
不经历风雨哪能见彩虹？是吧？我们现在每前进一步，离胜利便更近一步啊！看到村子了，还有两公里啊，我们马上就要成功了啊！咱们现在终于顺利到达了贾应村啊，有点小波折，但还是到达了啊。赶时间啊，就不徒步进去了啊，坐个摩托车啊进去，二十块钱来回啊，可以去到真正的贾应村那边。咱们现在来到了真正的贾应村啊，海拔三千六百六十六米。看一下梅里雪山啊，就在那个山尖尖。我们现在是距离梅里雪山最近的一次啊。打卡梅里雪山啊，主峰是不是卡瓦伯格？在这个山里边炸掉了啊！这个山的高度是四千一百米啊，有一个方圆大概三十米的坐标啊。咱们现在跟着大哥去找一下无人机，希望能找到吧。哇，看一下这个坡度，我们一路从最下面没有路啊，就硬生生的爬上来了。我和这位大哥啊，两点钟上来找飞机啊，找到五点钟啊，找了将近三个小时啊。本来准备放弃了不找了，因为再找就天还有点下山，可能还得一两个小时啊。我们刚刚找到了飞机啊，找完无人机，然后我们一抬头一看，哇，一个大大的彩虹。啊、哦！感谢所有人啊！看一下这种路啊，六七十度的坡啊，真的没法走。走吧，大哥，感谢啊！刚才我和这位大哥啊，我们两个从下午将近两点半啊，现在是六点四十啊，靠着一点点的坚持加一点点的运气啊，我们成功的找到了啊！这个。感谢大哥，真的是感谢大哥，历尽千辛与万苦啊！梅里雪山，再见了。冻得鼻涕都出来了，穿的短裤啊，今天十一度。咱们现在在这个相对偏僻的地方吃个藏面。这个是什么做的？是青稞吗？还是啥？嗯，不是，小麦，小麦，就是面，小麦面。对，我们自己种的那个小麦。那今天录不下来。